हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑन सक्सेस कीज माई सेल्फ रवीना बिश्नोई टुडे वी आर डिस्कसिंग चैप्टर 13 ऑफ द बुक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया दैट इज फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज फ्रॉम 1907 टू 1917 ओके तो 1907 में क्या हुआ था सूरत स्प्लिट 1917 में क्या हुआ था रशियन रेवोल्यूशन और फर्स्ट वर्ल्ड का मिड चल रहा था यहाँ पे ठीक है एंड में थी लास्ट फेज चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ठीक है तो इसके बीच में जो टाइम पीरियड है यहां पे इस टाइम पीरियड में कौन कौन सी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होती हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे ठीक है क्योंकि हमने पिछले लेसन में क्या स्टडी किया था एक्सट्रीमिस्ट का फेज स्टडी किया था वो कहां से शुरू हुआ था यही जो सूरज स्प्लिट के बाद में एक्सट्रीमिस्ट का फेज आता है ठीक है और तब यहां पर देखते हैं कि कैसे उसके बाद में जब ये दो फेज में अलग अलग में चेंज हो जाते हैं और उसके बाद में स्प्लिट होने के बाद में कैसे एक्सट्रीमिस्ट को दबा दिया जाता है ठीक है तो उसके दबा दिया जाता है रिप्रेस कर दिया जाता है उनको लीडर्स को जेलों में डाल दिया जाता है उन्हें बाहर भेज दिया जाता है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है अलग कॉलोनीज के अंदर और मतलब एक तरफ से जो मूवमेंट्स होती है 1908 तक आते आते बिल्कुल डाई आउट हो जाती है ठीक है तो इसके बारे में हमने पिछले लेसन में स्टडी किया था कि उसी की कंटिन्यूटी है कि एक्सट्रीमिस्ट का फेज जब खत्म होता है उसके बाद में शुरू होती हैं ये जो जो मतलब जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज उनको प्रेरणा एक्सट्रीमिस्ट लीडर से ही मिलती है और यही उसके मेन लीडर्स भी होते हैं ठीक है तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल मैसेजेस आर रिप्लाई ऑल द मैसेजेस ठीक है एंड थैंक यू दिस इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी टू प्रिपेयर द लेक्चर्स एंड आई थिंक आई एम ऑन द राइट ट्रैक ओके तो स्टार्ट करते हैं लेसन कि ये जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी ये शुरू क्यों होती हैं ये एकदम से एक लहर कैसे आ जाती है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की ठीक है जैसे कि हमने देखा कि ये बाय प्रोडक्ट होता है मिलिटेंट नेशनलिज्म का ठीक है जो मिलिटेंट नेशनलिज्म होता है इसी का ही ये बाय प्रोडक्ट होता है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करना ठीक है तो ये होता शुरू कैसे कि फर्स्ट फेज उसका शुरू होती है जब स्वदेशी मूवमेंट का स्वदेशी मूवमेंट और जो बाइकआउट मूवमेंट ये जब डाई आउट होती ये ठीक है और ये 1917 तक ये चलता है फेस ठीक है स्वदेशी मूवमेंट खत्म होगी बाइकाट मूवमेंट खत्म होगी तो इनके जो लीडर्स ने जो बच्चों को जो भाषण दिए तो वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं और अपने देश को आजाद करने की राह पे चल पड़ते हैं ठीक है और साथ ही साथ जब ये इस मूवमेंट के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि इनको कॉलेज से निकाला जा रहा है यूनिवर्सिटी से निकाला जा रहा है इनकी जो यहां पर जो सब कुछ है आगे कहीं पर एडमिशन नहीं मिल रहा है कहीं जॉब अगर ये इनकी स्कूलिंग भी हो चुकी होती है कॉलेज भी हो चुका था इनको कहीं पर जॉब नहीं गवर्नमेंट जॉब तो ये एक मतलब हो जाते हैं बहुत ज्यादा और बिना लीडर के इनको समझ में नहीं आता कि हम करें क्या और सेकंड फेज आता है इसका जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो हम आगे देखेंगे उसी के अंदर ही बिल्कुल जो ये मिलिटेंट नेशनलिज्म होता है जिसमें जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी द्वारा वापिस ले ली जाती है तो भी लोग बहुत डिसल्यूजन होते हैं कि गांधी जी ने यह काम बीच में इतना बढ़िया फेज चल रहा था मूवमेंट का और बीच में मूवमेंट रोक दी जाती है क्योंकि उस टाइम पे वो गवर्नमेंट जो सर्विसेज होते हैं लोग वो तक छोड़ के आ चुके होते हैं ठीक है तो यहाँ पे फिर वो फिर डिसल्यूजन हो जाते हैं कि ये कि आप कोई लीडर नहीं बचा कोई मूवमेंट नहीं हो रही है तो अब हम क्या करें तो वो इसीलिए भी वो ट्रैक पकड़ते हैं दिस मिलिटेंट नेशनलिज्म का तो यहाँ पे क्योंकि अब यहाँ पे इस टाइम तक मतलब इतने जब हमें कोई सुना के हम इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाएं उसके बाद में ये नहीं हो सकता कि भाई हम दोबारा से जब हमारे लीडर्स बंदी बन गए तो हम आराम से बैठ के अपने घर घरों में छुपके बैठ जाएं ठीक है तो ये अब ऐसा ऐसा फेज नहीं था कि उस टाइम पर जब देखते हैं कि नेशनलिज्म की भावना चल रही है इतना क्रूर हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा तो इस टाइम पर लोग ऐसा कर नहीं सकते थे और वहाँ पर उन्होंने अपनी पेट्रियाटिक अनर्जीज को यहाँ पर एक्सप्रेस करने के लिए ये रास्ता अपनाया क्योंकि उस टाइम पे उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ठीक है जैसे कि उनके नेताओं ने आपने देखा था मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर होते थे उनका मेन गोल क्या थे उनका मेन गोल क्या था स्वराज हमें लेना है अंग्रेजों से वह बहुत ही हेटरेट फील करते थे वो और साथ ही साथ वो ये बोलते थे कि अभी देश को आजाद करवाने के लिए हमें सेक्रीफाइस की जरूरत है बलिदान की जरूरत है अब ये इनको समझ में नहीं आ रहा था कि बलिदान कैसे करें क्या अंग्रेजों के सामने बंदूक के नोक के आगे खड़े हो जाएं और वो हमें मार दें तो ये बलिदान होगा कैसे करें ये बलिदान कौन सा पाथ अपनाएं हम कैसा मेथड यहाँ पे अपनाएं कि जिसकी वजह से हम जो यहाँ पे उससे भी बच जाएं कि रिप्रेशन से भी बच जाएं और हमारी जो मूवमेंट है वो भी चलती रहे और हम अपने गोल तक पहुँच जाएं तो ये इनको यहाँ पर डिसल्यूजनमेंट था क्योंकि लीडर्स जो थे लीडर्स ने यहाँ तक ये उनको नहीं बताया कि तुम्हारी पाथ क्या होनी चाहिए ये सेक्रीफाइस की बात करते रहे बट वो
तो यहाँ पे वो देखते हैं कि नई फॉर्म लेते हैं कि रेवोल्यूशनरी एनर्जीज को निकालने के लिए एंड ब्रिटिशर्स मस्ट एक्सप्लेंड अब यहाँ पे क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर किसी को इनको ब्रिटिशर्स को यहाँ से अगर हमें इंडिपेंडेंस चाहिए तो यहाँ पे अंग्रेजों को भगाना होगा बाय अ फोर्स फोर्स के मैथड से इनको हम यहाँ से हटा सकते हैं ऐसे ये जाने वाले नहीं है यहाँ से तो इनको फोर्सफुली यहां से भेजना पड़ेगा कि ये यहां हमसे इतने ज्यादा टेरर हो जाए इतने ज्यादा डर जाए हमसे कि भाई यहां से तो रहना ही मुश्किल है तो यहां से निकल जाए खुद ही ठीक है रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम्स तो यहां पे रेवोल्यूशनरी अब यहां पे आप देखते हैं कि इसमें हम स्टडी करेंगे कि कहां कहां पर यह रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम चल रहे हैं इंडिया के कौन कौन से प्लेसेज में चल रहे थे क्या ये फॉरन में भी चल रहे होते हैं और उसके बाद में लास्ट ऑफ द फेज में हम देखेंगे गदर मूवमेंट के बारे में ठीक है तो रेवोल्यूशनरीज जो यहां पर होते हैं अपने अलग अलग ऑप्शन अपनाते हैं ठीक है कि वॉयलेंट मास रेवोल्यूशन थ्रू आउट द कंट्री अब इनके पास ये होती है कि यहाँ पे एक ऑप्शन इनके पास ये होती है कि या तो एक मास रेवोल्यूशन कर दो ठीक है और या फिर ये इन्होंने बिल्कुल दो ऑप्शन होती है या तो ये मास रेवोल्यूशन कर दो और या फिर यहाँ पे एक सिंगल हीरोई हीरोइज्म जो होता है ना जो हीरोइक एक्शन करो इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन ठीक है तो जिसमें इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन करो या फिर तुम मास रेवोल्यूशन करो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अठारह की क्रांति हुई थी वैसे की वैसे कोई क्रांति करो और या फिर अकेले यहाँ पे अपने दम पे कहीं पे बम फेंक के किसी को मार के किसी को गोली से उड़ा के अंग्रेजों को तो वैसे इंडिविजुअल हीरोइज्म करो ठीक है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेजरली इन्होंने कौन सा पाथ अपनाया इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन का पाथ अपनाया जो उस टाइम पर काफ़ी फेमस था क्योंकि आयरिश नेशनलिस्ट रशियन के नेहलिस्ट यही ही कार्य कर रहे थे ठीक है तो इन्होंने ये काफ़ी उनकी किताबें पढ़ते थे इनकी रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते थे तो इन्होंने इनके रेवोल्यूशन में ये मिलिटेंट रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम्स भी पढ़े और इन्होंने इस मेथड को बता अपनाया कि ठीक है ऐसा कर सकते हैं ये बेटर है कि सभी को इकट्ठा करेंगे बहुत टाइम लगेगा और ये तो बहुत मुश्किल है क्योंकि ये होने नहीं देंगे अंग्रेजी सरकार कहीं पर क्योंकि इन्होंने यहाँ पे मीटिंग्स पर रोक लगा रखी है तो हम क्या कर सकते हैं इंडिविजुअल हीरोइज्म कर सकते हैं ठीक है तो कंडक्टिंग यहाँ पे फिर अब ये क्या करते हैं अपने आप को ये यहाँ पे जो है मारना शुरू कर देते हैं ठीक है बम गिराना शुरू कर देते हैं सब देशी डेकोटीज लूट करना शुरू कर देते हैं यहाँ पे क्योंकि अभी इन्हें फंड्स भी तो चाहिए बम बनाने हैं आर्म्स एंड एमुलेशन लेके आनी है तो उसके लिए पैसा चाहिए तो ये यहाँ पर लूटपाट करते हैं ठीक है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम ये ऐसी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ देखते हैं कि बहुत ज़्यादा होती हैं एंड ऑर्गेनाइज मिलिट्री कॉन्स्पिरेंसी एंड हेल्प द यहाँ पे ये मिलिट्री के अंदर कॉन्स्पायर्ड भी हैं ये चाहते हैं कि हमें जो एनिमीज हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो जैसे हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो एनिमीज हैं उनकी जो एनिमीज थी जैसे जर्मनी है उनसे हेल्प लेने की बात करते हैं ठीक है आइडियाज इनका क्या होता है कि हम एक ऐसा डर पैदा कर देंगे ये अंग्रेजी सत्ता के दिलों के अंदर ऐसा डर पैदा कर देंगे जिससे कि क्या होगा रूलर्स डर जाएंगे और लोग जागरूक हो जाएंगे कि और उनके लोगों के मन में जो अंग्रेजी सत्ता का जो खौफ है वो उनके दिलों में से निकल जाएगा और उनकी बजाय अंग्रेजों के दिलों में खौफ आ जाएगा कि हम इस देश को अब रूल नहीं कर सकते एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल है उनको अपने जान के डर में हर कोई भाग जाता है ठीक है तो ये इनका एक मकसद था और ये था कि हम लोगों को इंस्पायर करेंगे कि भाई जब हम यहाँ पे आ, ये इंडिविजुअल हीरोइज्म कर सकते हैं तो आप क्या मास मूवमेंट नहीं कर सकते क्या इकट्ठे नहीं होते देश के लिए क्या आपके लिए देश उतना जरूरी नहीं है और उनको समझाना पेट्रियोटिज्म ठीक है अब एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स होते हैं यहाँ पर यह फेल्ड होती है इनकी आइडियोलॉजी इस सेंस में कि ये रेवोल्यूशनरीज को एक डिफरेंस नहीं बता पाते कि एक मास मूवमेंट में और एक इंडिविजुअल हीरोइज्म करने में तुम्हें क्या नुकसान है ठीक है तो ये यहां पे बता नहीं पाते उनको कि एक मास मूवमेंट चल रही है उससे इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता और एक जो इंडिविजुअल हीरोइज्म कर रहे हो उनमें तुम्हें कितनी ब्रूटैलिटी से दबाया जाएगा और यहाँ पे इसका इतना ज़्यादा लॉन्ग इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा यहाँ पे ये एक्सट्रीमिस्ट ना उन्हें कोई पाथ बता पाते हैं कि तुम आगे कैसे इस मेथड को अपना सकते हो चलो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ये बताइए कि अगर आप इस टाइम पर होते मैं ये लेसन पढ़ते पढ़ते काफ़ी बार मेरे मन में आता है कि अगर मैं उस टाइम पर होती तो क्या मैं मॉडरेट होती क्या मैं एक्सट्रीमिस्ट होती या मैं कोई रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट होती ठीक है आप मुझे सोच के बताइए कि आपका जो जो आपका जो सोचना है आपकी जो थॉट प्रोसेस है आपका जो माइंड प्रोसेस है आपकी जैसी पर्सनालिटी है तो क्या आप मॉडरेट बनते एक्सट्रीमिस्ट बनते या रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट बनते मैं अपने आंसर इस चैप्टर के बीच में ही बता दूंगी क्योंकि मुझे ये बहुत ही ये इंटरेस्टिंग लगता है ये सभी फेसेज पढ़ने में ठीक है तो यहाँ पर 
हम देखते हैं कि यहाँ पे वो उनको डिफरेंस नहीं बता पाते कि ये क्या करें तुम तुम्हें क्या करना होगा ठीक है सर्वे देखते हैं हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कहाँ कहाँ पे कैसी कहाँ कहाँ पे हो रही होती हैं इंडिया के कौन कौन से पार्ट में और बाहर कहाँ कहाँ पे होती हैं ठीक है बंगाल के अंदर हो रही होती हैं कलकत्ता स्टूडेंट्स कम्युनिटी बनती है ठीक है ये एक सीक्रेट सोसाइटी की तरह कार्य करती हैं और बहुत सारी इस टाइम पर ये स्टूडेंट्स कम्युनिटी लोग मतलब जो भी कॉलेज के बच्चे हुए कॉलेज के इकट्ठे होकर उन्होंने अपनी कम्युनिटी बना ली दूसरों ने तो बहुत सारी बनती हैं यहाँ पर फर्स्ट रेवोल्यूशनरी अगर ग्रुप कोई माना जाता है तो वो माना जाता है 1902 के अंदर मिदनापुर के अंदर जनेंद्र नाथ बासु ने जो ग्रुप बनाया था वो एक पहला रेवोल्यूशनरी ग्रुप था एंड कलकत्ता के अंदर हम ये मिदनापुर में था और कलकत्ता के अंदर जो था अनुशीलन समिति फाउंडेड बाय द प्रोमथा मित्तर ठीक है इंक्लूडेड द जतेंद्र नाथ बनर्जी बरिंदर कुमार घोष ये इसके अदर मेंबर्स होते हैं अनुशीलन समिति इन कलकत्ता इज वेरी इंपॉर्टेंट बट यहाँ पे देखते हैं इनकी एक्टिविटीज लिमिटेड ही होती हैं ठीक है थीके? और ये सिर्फ फिजिकल और मॉरल ट्रेनिंग देते हैं लोगों को अप्रैल एंटी जीरो सिक्स के अंदर एक इनर सर्कल होता है अनुशीलन समिति का मतलब उसके अंदर के ही कुछ और लोग जैसे बरिंदर कुमार घोष या भूपेंद्र नाथ दत्ता ये अपना एक वीकली न्यूज़पेपर शुरू करते हैं जिसका नाम होता है युगांतर मतलब हफ्ते में एक बार आता है इसका नाम होता है युगांतर अब युगांतर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है लोगों पर बहुत ही इम्पैक्ट डालता है जो उन्होंने इंडिविजुअल हीरोइज़म वो करते हैं तो वो यहाँ पर इसमें छपते हैं लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश करते हैं उनको वो सेक्रीफाइस करने के लिए वो बात करते हैं ठीक है तो यहाँ पे ये अपने जैसे कि 1905 में वो एक एडवोकेट करते हैं कि रेवोल्यूशनरी वायलेंस होनी चाहिए ठीक है और यहाँ पे यहाँ पे जब बहुत ही ज़्यादा पुलिस ब्रूटैलिटी यहाँ पे इन पे की जाती है बराइसल कॉन्फ्रेंस के अंदर 1906 में तो यहाँ पे युगान्तर के अंदर लिखा जाता है जब बराइसल कॉन्फ्रेंस के ऊपर यहाँ पर उनको रद्द कर दिया जाता है कि ये कॉन्फ्रेंस को रोक दिया जाता है और उनके ऊपर पुलिस बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाठीचार्ज वगैरह ब्रूटैलिटी करती है उनको मारती पीटती है तो युगान्तर में लिखा जाता है कि भाई अगर इन चीज़ों से बचना है ठीक है अगर इसकी कोई जड़ है या इस चीजों की कोई निजात है तो वो क्या है आप खुद पीपल यू आर द पीपल इज द रेमेडी फॉर दिस डिजीज ठीक है मतलब ये इस चीज की रेमेडी आप खुद ही हैं अगर हम इनसे निजात पानी है अंग्रेजों से कि हम 30 करोड़ पीपल हैं जो इंडिया के अंदर रहते हैं ठीक है और अगर हम रेज अवर सिक्सटी करोड़ हैंड अगर हम अपना हाथ उन पर उठाना शुरू कर दें सिक्सटी करोड़ हैंड तो ये जो है हम इस ऑपरेशन को खत्म कर सकते हैं फोर्स को स्टॉप किया जाता है फोर्स से अगर वो हमें मार रहे हैं और हम भी अपना हाथ उन पर ऊपर उठाएंगे तो वो तो एक चंद मुट्ठी भर है उन्हें तभी खदेड़ देंगे यहां से ठीक है राज बिहारी बोस सचिन सचिन सान्याल ऑर्गेनाइज करते हैं सीक्रेट सोसाइटी को और अदर एरियाज के अंदर पंजाब दिल्ली यूपी के अंदर ठीक है और जैसे देखिए हेमचंद्र कानू को ये अब्रॉड बाहर भी जाते हैं मिलिट्री और पॉलिटिकल ट्रेनिंग लेने के लिए ठीक है तो ये यहां पर देखते हैं कि अब्रॉड में भी चलेंगे इनकी ट्रेनिंग ठीक है वहाँ पे से भी हेल्प लेना चाहेंगे मेजरली ये क्या चाहते हैं बाहर वाले लोगों से एक तो ट्रेनिंग मिल जाए हमें लड़ने की तरीका मिल जाए और हमें आर्म्स एंड एमोनेशन ये देखते हैं कि बाद में जर्मनी से ये मंगवाएंगे 1907 के अंदर अटैम्प्ट किया जाता है युगान्तर ग्रुप के द्वारा एक ब्रिटिश ऑफिसर को मारने का दैट इज सर फुलर को ठीक है यहाँ पर जो गवर्नर होते हैं पहले और फिर बाद में उस टाइम पर रिटायर तभी तभी रिटायर होते हैं दिसंबर नाइनटीन में एक मतलब ट्रेन को पटरी से उतार दिया जाता है जिसके अंदर माना जाता है कि वो उनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एंड्रू फ्रेजर वो ट्रैवल कर रहे थे ठीक है और 1908 के अंदर प्रोफिल चाकी और खुदीराम बोस जी एक बम 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 डालते हैं किसपे एक आ, अपने एक बग्गी के ऊपर जिनमें उनको लगता है कि किंग्स फोर्ड जो मुजफ्फरनगर के यहाँ पे जज हैं वो होंगे बट उनकी जगह पे दो महिलाएं होते हैं तो वो उनको मार देते हैं ठीक है तो उसके बाद में प्रफुल चाकी खुद को गोली मार देते हैं और खुदीराम बोस को यहाँ पे फांसी हो जाती है ठीक है अनुशीलन ग्रुप होते हैं उसको अनुशीलन पूरे ग्रुप को ही यहाँ पे उसके बाद में अरेस्ट कर लिया जाता है ठीक है घोष ब्रदर्स अरबिंदो वरिंदर ये सभी को बाद में ट्रायल चलाया जाते हैं उसके अंदर ट्रायल चलाते हैं कि उन्होंने अलीपुर कॉन्स्पिरेंसी केस के अंदर उनके अंदर ट्रायल चलाए जाते हैं घोष ब्रदर्स जो होते हैं उनको यहाँ पे कॉन्स्पिरेंसी का चार्ज लगाया जाता है और कि भाई आपने हमारे किंग राजा के खिलाफ आपने कॉन्स्पिरेंसी की है सत्ता को हटाने का मतलब आप देशद्रोही हैं और उनको डेथ दी जाती है डेथ पेनल्टी दी जाती है चित्रंजन दास अरबिंदो को बचाने के लिए खुद को यहाँ पे उनको उनको सजा दी जाती है बरिंदर घोष होते हैं वो हेड होते हैं उस टाइम पे सीक्रेट सोसाइटी के और अगर देखें उल उलस्कर दत्त ये यहाँ पे बम बनाते हैं ठीक है तो बरिंदर घोष हेड होते हैं सीक्रेट सोसाइटी के और उलस्कर दत्त बम को बनाते हैं इनको भी यहाँ पे डेथ पेनल्टी दी जाती है और बाद में देखते हैं कि वो लाइफ इंप्रिजनमेंट में चेंज हो जाती है
रेसिडर थे और कहाँ पे बन रही थी ठीक है फरवरी 1909 के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यहाँ पे मार दिया जाता है कलकत्ता के अंदर 1910 में डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को मार दिया जाता है 1908 में बराक डेकोटी लूटपाट की जाती है ढाका अनुशीलन समिति जो थी अब किसके अंदर आ जाती है पुलिन दास राज बिहारी बोस और सचिंद्र सन्याल एक स्पेक्टेकुलर बम अटैक करते हैं वाइस हार्डिंग के ऊपर मतलब कि यहाँ पर जब हार्डिंग जी वाइस राय यहाँ दिल्ली के अंदर अपनी नई कैपिटल के अंदर जा रहे होते तो उनके ऊपर बम बम गिराया जाता है वहाँ पर वो मरते तो नहीं है बट इंजर्ड हो जाते हैं पर बाद में इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी केस के अंदर बसंत कुमार विश्वास अमीर चंद अवध बिहारी को यहाँ पे कन्विक्शन मिलती है ठीक है और उनको फांसी लगाई जाती है राज बिहारी बोस ये एक ये रास बिहारी जो बोस होता है ये इस पूरे प्लान के पीछे होते हैं ठीक है एंड ये इस टाइम पे फिर बाद में एक्सकेप हो जाते हैं यहाँ से भाग जाते हैं वेस्टर्न अनुशीलन समिति अब वेस्टर्न अनुशीलन समिति के लीडर कौन होते हैं जतेंद्र नाथ मुखर्जी जिन्हें बाघा जतिन भी बोला जाता है बाघा मतलब शेर शेर जतिन ठीक है तो ये इन्हें बोला जाता है इमर्ज होते हैं एज ए जुगान्तर बन और ये अपने लिंक बाहर बंगाल से बाहर भी बनाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जुगान्तर जो होते हैं एक यहाँ पर ये भी कोशिश करते हैं कि को जर्मनी से आर्म्स एंड एमुनेशन मिल जाए और यहाँ पे जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं जो अब्रॉड के अंदर रह रहे होते हैं वो इनके साथ सिंपति होती है और वो यहाँ से इनको जर्मनी से आर्म्स एंड एमुनेशन भी भेजते हैं जतिन जी आज बोलते हैं राज बिहारी घोष को कि आप यहाँ पे यहाँ पे चार्ज ले लीजिए अपर इंडिया का और फिर हम बिल्कुल जैसे जर्मनी जैसे जिमरमैन जिमरमैन प्लान जो बनाया गया था जर्मनी के द्वारा कि हम जल्दी से ये जो वॉर करेंगे और जीत भी लेंगे तो वैसे ही इन्होंने अपना प्लान बनाया कि हम एकदम से बहुत जल्दी धड़ाधड़ ये वॉर करेंगे इनके खिलाफ रेवोल्यूशन करेंगे और हम इन्हें हटा भी देंगे तो इस टाइम पर यहाँ पर अपने फंड्स रेज करते हैं ये डेकोटीज़ के द्वारा और जिन्हें बोलते हैं टैक्स कैप डेकोटीज़ और बोट डेकोटीज़ मतलब कि यहाँ पर जो गाड़ियों के अंदर यहाँ पर उनके डेकोटी करना बोर्ड्स को यहाँ पे लूट लेना इन्होंने ठीक है एंड ये इनका प्लान होता है कि इनका प्लान होता है ये फेल हो जाता है बाद में प्लान इनका ये होता है कि हम एक गोरिल्ला फोर्स बनाएंगे ठीक है ताकि हम जो पहले सबसे पहले फोर्ट विलियम को अपने कब्जे के अंदर लेंगे और फिर एक आर्म्ड म्यूटनी कर देंगे ठीक है तो बट ये प्लान इनका लीक हो जाता है और फिर यहाँ पर फेल हो जाता है पुलिस आती है बाघा जतीन को यहाँ पर क्योंकि बाघा जतीन यहाँ पर वेट कर रहे होते हैं कि डिलीवरी हो रही है यहाँ पर बालासोर के अंदर वेट कर रहे होते हैं जो यहां बाहर से आनी होती है जर्मन जर्मनी से आर्म्स एंड एमोनिशन ठीक है बट यहां पे जब ये वेट कर रहे होते हैं तो यहां पे इनको किल्ड कर दिया जाता है अरेस्टेड कर दिया जाता है पुलिस आके इन्हें पकड़ लेती है क्योंकि इनका प्लान यहां पे ये फेल हो जाता है कि कोई कॉन्स्पिरेंसी करके इनके बारे में बता देते हैं ठीक है एंड यहाँ पे बालासोर होता है ओडिशा कोस्ट के अंदर और ये जतिन दास नाइनटीन फिफ्टीन में डैड हो जाते हैं ठीक है अब जतिन दास का एक मेजर से लोगन है वी शेल डायल टू विकन द नेशन हमें मरना होगा देश को अगर जागरूक करना है ताकि अगर देश को जगाना है तो हमें खुद को मरना होगा ये ऐसा बोलते हैं और ये खुद यहाँ पे मर भी जाते हैं बाद में न्यूज़ पेपर एंड जर्नल्स यहाँ पे जो निकाले होते हैं उन्होंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में संध्या और युगान्तर ये निकलते हैं बंगाल से और काल जो होता है महाराष्ट्र का होता है ठीक है ये रेवोल्यूशनरी न्यूज़ पेपर्स होते हैं यहाँ पे अगर हम देखेंगे इनका जो रेवोल्यूशनरी जो नेशनलिस्ट है इनका ज़्यादा एम्फसिस होता है हिंदू रिलीजन पे अंदर इस टाइम पे देखते हैं कि ये मुस्लिम इनसे काफ़ी दूर रहते हैं और यहाँ पे नैरो अपर कास्ट का बेस्ड होता है ज़्यादा लोग इनके साथ नहीं तो सिर्फ अपर कास्ट के लोग जो कुछ आर्म्स एंड नॉमिनेशन जुटा पाएंगे या कुछ डेकोटी वगैरह कर पाएंगे कुछ इनके अंदर लोग होते हैं पर ये ज़्यादा देर तक मतलब रह नहीं पाते क्योंकि जो सरकार होती है देखते हैं कितनी बुरी तरह से इनको सप्रेस करती है जेलों में डालती है इम्प्रिजन करती है बाहर भेजती है ठीक है बहुत ज़्यादा कुछ इनके साथ ब्रुटैलिटी की जाती है अब आते हैं महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के अंदर अगर हम देखें कि जो पहली यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है वो होती है रामोसी पीजेंट फोर्स बाय वासुदेव बलवंत फड़गे इन 1879 1879 में ही बन चुकी थी ये ठीक है ये आर्म रिवोल्ट करते हैं कि हमें एक एक आर्म रिवोल्ट जैसा करना चाहिए जिससे कि उनकी कम्युनिकेशन लाइन जो है बिल्कुल हम भंग कर दें ठीक है ये यहाँ पर बट यहाँ पर जो ये फंड भी रेज करते हैं डकोटी से पर इसको सप्रेस कर दिया जाता है जब तक ये फले फूले या कुछ कर पाती उससे पहले ही ये सप्रेस्ड हो जाती हैं नाइनटीन एटी में तिलक जी यहाँ पे स्पिरिट कर स्पिरिट जोश भरते हैं मिलिटेंट नेशनलिज्म के अंदर और इन यहाँ पे वायलेंस का यूज़ करते हैं थ्रू गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स के अंदर जर्नल्स निकालते हैं तिलक जी केसरी और महारथा और इनके दो शिष्य होते हैं चापेकर ब्रदर्स दामोदर एंड बालाकृष्णा ये यहाँ पर चापेकर ब्रदर्स दामोदर और जो ये बालाकृष्णा होते हैं दोनों ये मर्डर करते हैं प्लेग कमिश्नर 
जो होते हैं पूना के उनको यहाँ पे मार देते हैं और एक आयरेस्ट को लेफ्टिनेंट आयरेस्ट को 1987 में ये मार देते हैं सावरकर और उन सावरकर एंड हिज ब्रदर सावरकर और उनके ब्रदर मित्र मेला को ऑर्गेनाइज करते हैं ये एक सीक्रेट सोसाइटी होती है एटीन के अंदर और फिर बाद में ये मर्ज हो जाती है अभिनव भारत अभिनव भारत किसकी लाइन पर बना था इटली के अंदर जैसे यंग इटली बनाई थी मैजिनी ने उसी पर ही बना था अभिनव भारत इंडिया के अंदर नाइनटीन के अंदर अभिनव भारत कब बना था नाइनटीन के अंदर और मित्र मेला कब बना था एटीन के अंदर और बाद में ये दोनों मर्ज हो जाते हैं उसके बाद में नासिक पूना और बॉम्बे ये एक सेंटर बन के उभरते हैं जहां पे बम की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है 1909 के अंदर जो ए एम टी जैक्सन होते हैं जो कलेक्टर होते हैं नासिक उनको मारने की आ, मारा मार दिया जाता है ठीक है और उनकी उसके उनके किलिंग के बारे में उनको ओवरथ्रो करने के लिए यहाँ पे मीन्स ऑफ आर्म रिवेलियन अब यहाँ पे बात की जाती है कि यहाँ पे जो किलिंग होती हैं जो मारना जो होता है यहाँ पे ये यह अगर यहाँ पे अगर ये बात देखें कि जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट जो थे या जिन्होंने ये रेवोल्यूशनरी पूरा टेरर फैलाया था यहाँ पे इनका मेन मकसद क्या था इनका मकसद ये नहीं था कि सिर्फ हम मार के या फिर ये मतलब कि सिर्फ एक मारना ही था इनका मकसद ये नहीं था इनका मकसद पूरा ये तो एक पार्ट ऑफ अ प्लान था कि ऑफिसर जो गद्दार हैं या जो ब्रुटैलिटी कर रहे हैं या जो से सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं इक्वालिटी नहीं दिखा रहे हैं तो यहां पे उनको मारना एक प्लान ऑफ एक्शन था जिसके अंदर मेन प्लान तो इनका था वही था कि अठारह की तरह हमें एक पूरी क्रांति लेके आनी है ठीक है क्रांति लेके आने जिसके अंदर से हमने क्या करना है जो यहां पे हमारे हमारी जो आर्मी है जो हमारे जो लोग इनके आर्मी के अंदर हैं उनको अपने साथ मिलाना है और फिर यहां पर हमने पूरी यहां पर रेबेलियन कर देनी है ठीक है यही जो होता है गदर मूवमेंट के अंदर भी होता है वो आर्मी को अपने साथ मिलाना चाहती है बट वहां पे देखते हैं कि वो साथ पूरा नहीं मिल पाता और जिसकी वजह से वो गदर मोमेंट फेल हो जाती है तो मेन मकसद इनका यही होता है कि किलिंग्स जो इंडिविजुअल किलिंग है वो तो अलग है बट हमने आर्मी को साथ मिला के एक ऐसी रेवोल्यूशन पैदा कर देनी है जो पूरे देश के अंदर फैल जाए और जब ये आर्मी हमसे साथ मिल जाएगी तो ये अंग्रेजों को यहां से निकलना ही पड़ेगा ठीक है तो यहां पर देखते हैं कि ये जो पूरा यहां पर प्लान होता है ओवरथ्रो करने का थर्टी पीपल को यहां पर इस किलिंग के अंदर ओवरथ्रो रेवोल्यूशन के अंदर किल कर दिया जाता है और सावरकर केस के अंदर और यहां पे सावरकर जी यहां पे ब्रेन लीडर होते हैं इस केस के नेक्स्ट होता है पंजाब पंजाब के अंदर ये कौन कौन से इश्यूज के कारण ये जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होती हैं कि यहाँ पे एक फिमाइंस होते हैं सूखा पड़ा होता है लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया जाता है इरिगेशन टैक्स बढ़ा दिया जाता है और उनसे बेकार करवाई जाती हैं ठीक है जमींदारों के द्वारा तो लाला लाजपत राय जी एक अपना निकालते हैं पंजाबी पंजाबी जनरल इनका पंजाबी बाहू ब्रॉट आउट पंजाबी ब्रॉट आउट करते हैं इस पंजाबी का मोटो क्या होता है सेल्फ हेल्प एट एनी कोस्ट हमें खुद की ही सहायता करनी होगी हर किसी ना किस किसी भी कीमत पर ठीक है और अजीत सिंह जी भगत सिंह के अंकल होते हैं ये ऑर्गेनाइज करते हैं अंजुबन ए मोहसिबन ए वतन लाहौर के अंदर ठीक है और एक अपना जर्नल भी निकालते हैं भारत माता तो यहाँ पे लाला लाजपत राय पंजाबी बना रहे हैं अजीत सिंह यहाँ पे अंजुबन ए मोहसिबन ए वतन और अपना जर्नल निकाल रहे हैं भारत माता तो तभी देखते हैं भगत सिंह इतने बड़े यहाँ पे नेक्स्ट फेज में आएंगे भगत सिंह बिफोर अजीत सिंह के ग्रुप जब अजीत सिंह का जो ग्रुप होता है एक्सट्रीमिस्ट से टर्न टू द एक्सट्रीमिस्ट जब वो एक्सट्रीमिस्ट की तरफ टर्न लेते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर बनते हैं उससे पहले भी वो ऐसे कार्य कर रहे होते हैं क्योंकि वो जो आम जनता को बोलते हैं कि टेनेंट्स को कि आप रेवेन्यू नहीं दीजिए ना ही आप वाटर रेट्स के लिए आप पे कीजिए ठीक है चेनाब कॉलोनिस्ट को ठीक है एंड ये इसके और उसके साथ इनके साथ लीडर होते हैं आगा हैदर सैयद हैदर रजा भाई परमानंद ठीक है एंड रेडिकल एक उर्दू पोइट होते हैं लालचंद फलक ये भी इनके साथ होते हैं और कौन से एक्सट्रीमिस्ट लीडर होते हैं पंजाब के अंदर जैसे एक्सट्रीमिज्म पूरा डाई आउट हो जाता है पंजाब के अंदर जब एक्सट्रीमिस्ट लीडर को यहां पे पकड़ लिया जाता है जेलों के अंदर डाल दिया जाता है लाला लाजपत राय को भी तो यहां पर जो होती है मई नाइनटीन जीरो बैन हो जाता है बिल्कुल ही पोलिटिकल मीटिंग्स के ऊपर और लाला लाजपत राय को डिपोर्ट कर दिया दिया जाता है अजीत सिंह जो होते हैं उसके बाद में अजीत सिंह कुछ अदर उनके एसोसिएट के साथ मिलकर जैसे कि सूफी अंबा प्रसाद लालचंद भाई परमानंद लाला हर ये एक फुल स्केल डेवलप करते हैं फुल स्केल रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ठीक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम राज बिहारी बोस ठीक है एक लीडिंग फिगर होते हैं गदर रेवोल्यूशन की एंड 1930 के अंदर एट क्लोजर 1930 बोस मीट करते हैं जो राज बिहारी बोस है जतिन दास से भी मीट करते हैं डिस्कस करते हैं कि भाई आपके यहाँ पे क्या चल रहा है मतलब जो कलकत्ता के अंदर एक्टिव एक्टिव होते हैं काफ़ी तो यहाँ पे उनके उनके साथ बात करते हैं कि हम एक आल इंडिया हमें आर्म राइजिंग करनी चाहिए बिल्कुल अठारह की क्रांति के जैसी ठीक है यहाँ पे 
अब देखते हैं कि गदर मूवमेंट ही इसी फेज पे शुरू होगी एंड हम एंड बंगाल से पूरे पंजाब में और फिर अपर प्रोविंस में सब दूर इसको फैला देंगे बट ये सक्सीड नहीं हो पाती राज बिहारी बोस यहाँ पे वापस एक्सकेप कर देते हैं जापान के अंदर उन्नीस के अंदर और फिर यहाँ पे देखते हैं कि ये बाद में इंडियन नेशनल आर्मी के अंदर काफ़ी उनको फंड प्रोवाइड करते हैं और उनके अंदर पार्ट अपना पार्ट प्ले करते हैं ठीक है अब आते हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एब्रोड एब्रोड में कहाँ कहाँ पर क्या कुछ चल रहा होता है सबसे पहले ये लोग एब्रोड में गए क्यों होते हैं सबसे पहले ये शेल्टर लेने के लिए सिर छुपाने के लिए जगह लेने के लिए गए होते हैं और दूसरा कि यहाँ पे एक रेवोल्यूशनरी लिटरेचर निकालने के लिए ये यहाँ पे शरण लेते हैं कि भाई वहाँ पे तो प्रेस एक्ट लगाया जा रहा है हमारे हमें कुछ यहाँ पे छापने ही नहीं दिया जा रहा है यहाँ से हम छापना शुरू करेंगे ठीक है एंड एक ये गए होते हैं कि इन्हें आर्म्स एंड एमोनेशन चाहिए होते हैं ठीक है श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन के अंदर 1905 के अंदर इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाता है जिसे इंडिया हाउस भी बोला जाता है जो सेंटर होता है इंडियन स्टूडेंट्स का अंडर स्कॉलरशिप स्कीम में जो यूथ आए होते हैं इंडिया के अंदर यू इंडिया से जो यूथ आए होते हैं वहाँ पे इनको यहाँ पे इकट्ठा होकर इनके साथ बातचीत की जाती है यहाँ पे स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं और ये अपना एक जर्नल निकालते हैं जिनका नाम होता है द इंडियन सोशोलॉजिस्ट ठीक है रेवोल्यूशनरी जैसे सर सावरकर हरदयाल यहाँ पर ये मेम्बर्स होते हैं इंडियन हाउस के मदन लाल धींगड़ा जो यहाँ पे जो असैसिनेटेड द इंडियन जो असैसिनेट करते हैं इंडिया के जो कर्जन वाइली को उन्नीस के अंदर तो यहाँ पर लंडन यहाँ पे उसके बाद में जब ये ऐसे ने कर देते हैं कर्जन वाइली को ब्यूरोक्रैट होते हैं ये तो उसके बाद में लंदन भी इनके लिए डेंजरस हो जाता है इनको यहां से निकलना पड़ता है और नए सेंटर्स खोजने पड़ते हैं पेरिस जनेवा के अंदर मैडम भिका जी कामा एक पार्सरी रेवोल्यूशनरी होती है जो यहां पे काफी एक्टिव होती है पेरिस और जेनेवा के अंदर और ये कॉन्टेक्ट बनाती है फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट के साथ और अपना एक निकालती है बंदे मातरम अजीत से एंड अजीत सिंह इसको ऑपरेट करते हैं एंड आफ्टर नाइनटीन जब एंग्लो जर्मन रिलेशन खराब हो जाते हैं जब अंग्रेजों के जर्मनी के साथ रिलेशन खराब हो जाते हैं तो वीरेंद्र चट्टोपाध्याय बर्लिन के अंदर जाके अपना एक रेवोल्यूशनरी बेस बनाते हैं ठीक है तो यहां पे एक काफी अच्छे कोट लिखे हुए हैं तभी मैं यहां पे इनको पढ़ा रही हूं ज्यादातर मैं कम पढ़ाती हूं बहुत ही अच्छा कोट है सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया कि जो रेवोल्यूशनरी थे कोई टेररिज्म फैलाने के लिए नहीं आए थे यहां पर वो एक इंस्टॉल करने आए थे कि बट रेवोल्यूशन करने के लिए आए थे एक ताकि ये जो भी जो जो नेशनल अपना खुद की नेशनल गवर्नमेंट वो यहां पे बना पाए एम के गांधी जी ने लिखा था कि कम से कम आप अगर एक बार टेररिज्म टेररिस्ट की अगर राइटिंग देखो तो वो जो लिखते थे अपने खून से लिखते थे ठीक है कि मतलब कि वो जो लिखते थे अपने खून से लिखते मतलब ये उनके अंदर इंडिविजुअल जो सेक्रीफाइस करने की इतनी ताकत थी वो लिखते थे विल यू नॉट सी द राइटिंग दैट दिस टेररिस्ट आर राइटिंग विद देर ब्लड ठीक है एक मदन लाल धींगड़ा जी का भी यहां पर कोड है कि Uh, मतलब मैं एक मैं एक इतना कोई रिच भी नहीं हूँ मैं बहुत पूरे इंसान हूँ मेरे पास और कुछ ऑफर करने के लिए नहीं अपनी देशभक्ति के लिए मैं दे सकता हूँ सिर्फ अपना खून अपनी माता को आज़ाद करवाने के लिए भारत माता को आज़ाद करवाने के लिए खून दे सकता हूँ फिर मुझे इसे मरना पड़े और इसी माता की कोख से दोबारा जन्म ले, ले, लेना चाहे तो मैं तब तक जन्म लेता रहूँगा तब तक कि मेरी भारत माता आज़ाद ना हो जाए ठीक है तो ऐसे इनके कोर्ट होते हैं एंड यहाँ पर बेग के बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी के अंदर लिखा हुआ था कि कोई भगवान ने कुछ इन अंग्रेजों को कोई जैसे हम देखते हैं ना कि अशोका ने या अलग ने अपने जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बनाए थे कि यहां तक हमें पता चलता उनकी टेरिटरी के बारे में तो इनका बोला था कि भगवान ने इनको कोई कॉपर प्लेट का इंस्क्रिप्शन नहीं दे दिया कि जाओ तुम हिंदुस्तान को रूल कर लो ठीक है ये हमें अपनी जो है ये अपने जो एक हम एक जो फ्रोग की तरह अपना एक ही जगह का विजन जो रखते हैं तो हमें उससे बाहर निकल के इनके पैनल कोड को खत्म कर देना चाहिए और हमें दोबारा से वो श्रीमद भागवत गीता वाला जो महाभारत वाला जो सीन है वो बनाना चाहिए और इनको यहां से भगा देना चाहिए क्योंकि इनको कोई हक नहीं है हमारे हिंदुस्तान को रूल करने का ठीक है तो इस टाइम के यहां पे ये कोर्ट होते हैं अब आती है गदर मूवमेंट अब गदर मूवमेंट का बेस मैंने बता दिया इनका ये था कि यहां पे ये अपने जो एक्टिविस्ट जो चल रहे हैं इंडिया में उनके साथ पार्ट प्ले करेंगे जो आर्मी का भी हेल्प लेना चाहेंगे पर बाद में इतना इनको मिल नहीं पाता और फिर ये बाद में प्रॉब्लम यह होती है कि इनकी जो डेट जिस दिन गदर मूवमेंट होती इनको करने की होती है वो इनकी लीक हो जाती है और इनको सप्रेस कर दिया जाता है ठीक है तो यहां पर गदर जो होता है एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप होता है ऑर्गेनाइज करता है अपना वीकली न्यूज़पेपर गदर के नाम से तो इसी के नाम पे इनका नाम गदर मूवमेंट पड़ जाता है ठीक है और इसका हेड क्वार्टर होता है सैन फ्रांसिस्को में और इसकी ब्रांचेज होती हैं यूएस कोस्ट के अंदर और फार ईस्ट के 
एक्स सोल्जर्स होते हैं साथ ही साथ ये पीजेंट्स होते हैं जो पंजाब से यू के अंदर आए होते हैं अपने कुछ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ठीक है ये रह रहे होते हैं यू के अंदर और कैनेडा की सिटीज़ के अंदर अभी भी देखते हैं काफ़ी पंजाबी पॉपुलेशन कैनेडा के अंदर मिलेंगी आपको यू के अंदर मिलेंगी और ये रह रहे होते हैं वेस्टर्न वेस्टर्न पैसेफिक कोस्ट के अंदर प्री ग्रदर रेवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन शुरू करता है रामदास पुरी जी कुमार तारकनाथ दास सोहन सिंह भाकना एंड लाला हरदयाल जो यहाँ पे आए होते हैं उन्नीस से यहाँ पे बैठे होते ठीक है एंड टू कैरी आउट ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को कैरी आउट करते हैं अर्ली एक्टिविस्ट हेल्थ सेटअप स्वदेश सेवक होम एक स्वदेश सेवक होम बनाते हैं वैंकूवर के अंदर ठीक है कनाडा के अंदर यूनाइटेड इंडिया हाउस बनाते हैं सियाटल के अंदर फाइनली उन्नीस के अंदर गदर जो होती है वो एस्टेब्लिश किया जाता है गदर प्रोग्राम होता क्या है कि हम एसासीनेशन करेंगे ऑफिशियल्स का पब्लिश करेंगे रेवोल्यूशनरी जो न्यूज को एक्टिविटीज को एंटी इंपीरियलिस्ट लिटरेचर निकालेंगे हम कार्य करेंगे इंडियन ट्रूप्स के साथ जो स्टेशन हो रही है अब्रोड के अंदर मतलब कहां कहां के क्योंकि अब लड़ाई चल रही थी ठीक है और ट्रूप्स इनकी अंग्रेज हमारी जो ट्रूप्स होती हैं अलग अलग देशों के अंदर जो थी ठीक है लड़ाई के टाइम पे तो अलग अलग जगह पे जो हमारी ट्रूप्स पहुंची थी कि हम उन ट्रूप्स के साथ जाके जो हमारे भारतीय बाहर लड़ने के लिए आए हुए हैं बाहर की कंट्रीज में वहां पर उनसे जाके बात करेंगे उनको बोलेंगे कि आप यहां पर क्यों गुलामी और दासा का जीवन जी रहे हो अंग्रेजों के अंदर आपको क्या करनी चाहिए जो पहले अठारह की क्रांति थी वैसी हमें क्रांति करनी चाहिए और इनकी सत्ता यहां से हटा देनी चाहिए और हमें सभी को मिलकर इकट्ठा कार्य करना चाहिए ठीक है तो ये यहां पे जो जहां पे जहां जहां पे हमारी ट्रूप्स होती हैं वहां वहां पे जाके उन लोगों से मिलते हैं और साथ ही साथ जो प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं उनसे भी ये जाके मिलते हैं जिनको वहां पर बाहर की कंट्रीज में प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिए जाते हैं ठीक है सुभाष चंद्र बोस जी का अगर देखें तो वहां पर यह बाहर के प्रिजनर्स ऑफ वॉर से भी मिलते हैं ठीक है एंड प्रोक्योर करते हैं इनसे आर्म्स और एक साइमल्टेनियस रिवोल्ट को शुरू करते हैं इन आल ब्रिटिश कॉलोनीज ठीक है वो चाहते हैं कि ऐसे ही जो रिवोल्ट है सारी जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी है वहाँ पे शुरू होनी चाहिए मूविंग स्पिरिट्स होती हैं गदर पार्टी की वो होते हैं लाला हरदयाल मेन लीडर्स रामाचंद्र रामचंद्र भगवान सिंह करतार सिंह सराबा बरकतुल्ला एंड भाई परमानंद ठीक है गदर राइट्स क्या चाहते हैं एक रिवोल्ट चाहते हैं इंडिया के अंदर लाना उनका प्लान क्या होता है कि दो उनका मतलब ये जो पूरा प्लान कैसे बनता है या एकदम से ये कैसा मतलब इनके दिमाग में ये प्लान आता है एकदम से क्या यहाँ पे लहर उड़ती है दो इंसिडेंट होते हैं 1914 के अंदर एक तो होता है कोमा कोमागाटा मारू इंसीडेंट्स और दूसरा होता है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ जाती है ठीक है तो इनको लगता है कि अब तो मौका मिल गया हमें हम एक यहाँ पर रिवोल्ट कर सकते हैं इंडिया के अंदर कोमागाटा मारू इंसीडेंट क्या होता है कोमा टन मारू एक यहां पे शिप का नाम होता है दैट इज कि यहां पे ये एक सिचुएशन एक्सप्लोजिव सिचुएशन क्रिएट कर देती है पंजाब के अंदर ये एक शिप होता है जो 370 पैसेंजर को लेके जा रहा होता है जिसमें सिख और पंजाबी मुस्लिम होते हैं इमिग्रेंट होते हैं ये सिंगापुर से वैंकूवर जा रहे होते हैं ठीक है पर इनको यहां पे कनेडियन अथॉरिटीज दो महीने तक तो इतनी लंबी आप देखें कि उस टाइम पे सिंगापुर कहां पे है और कहां पे कनेडा और वहां से दो महीनों की ये लंबी यात्रा यहां पे ये कर कर आके यहां पे पहुंचते हैं और वापस इनको भेज दिया जाता है कनेडियन गवर्नमेंट उनको अपने वहां पे शिप को ने से ही मना कर देते कि कोई भी यहां पे नहीं उतरेगा वापस चले जाओ यहां से तुम लोग ठीक है तो यहां पे उनको ये लगता है कि ये तो सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहां पे करवाया हमें यहां पे आने नहीं दिया और शिप को दोबारा फिर वापस भेज दिया जाता है और उनको ये बोल दिया जाता है कि कहीं पे बीच में नहीं रुकोगे डायरेक्ट जाके इंडिया पे लैंड करोगे और ये यहां पर कलकत्ता के अंदर उतारा जाता है सेप्टेंबर नाइनटीन के अंदर तो यहां पर जो इनके अंदर जो जो यहां पर होते हैं शिप के अंदर जो भी इन्वेट जो कैदी होते हैं जो इनको ये रिफ्यूज कर देते हैं पंजाब बाउंड ट्रेन के अंदर चढ़ने से और फिर यहां पर कंप्लिक्ट हो जाता है काफी यहाँ पे कलकत्ता के अंदर 22 परसेंट यहाँ पे इस कंफ्लिक्ट में पुलिस के साथ में डेथ हो जाती है उनकी ठीक है अब यहाँ पे ये अर्ज करते हैं फाइटर्स यहाँ पे अर्ज करते हैं कि ये हम लोगों को यहाँ पे इंडिया के अंदर जाना चाहिए करतार सिंह सराबा रघुवीर दयाल गुप्ता ये इंडिया के लिए चले जाता है कि हम इंडिया में जाके एक्टिविटीज करेंगे बंगाल रेवोल्यूशनरीज के साथ कंटेक्ट बनाएंगे राज बिहारी बोस सचिन सान्याल वो लीड करते हैं इस मूवमेंट को पोलिटिकल डेकोटिस को कमिट करते हैं पोलिटिकल पंजाब पॉलिटिकल डिकॉइटिस करते हैं ये ठीक है यहाँ पे ये पहली बार यहाँ पे क्या होता है कि पंजाब पॉलिटिकल डिकॉइटिस करते हैं मनी लैंडर्स को भी ये टारगेट करते हैं उनके डेप्ट रिकॉर्ड जला देते हैं उनको लूट लेते हैं ठीक है तो काफ़ी एक्सप्लोजिव सिचुएशन हो जाती है उस टाइम पे पंजाब के अंदर गदर पार्टी जो होती है 1915 के अंदर ये इनकी डेट रखी होती है कि भाई हम 21 फरवरी 1915 के अंदर रिवोल्ट कर देंगे फिरोजपुर राहुल रावलपिंडी गैरिसन के अंदर ठीक है मतलब यहाँ पे ये गैरिसन यहाँ पे जो उनकी आर्मी रही होती है उनको गैरिसन बोलते हैं
उनके साथ धोखा हुआ और यहाँ पे सरकार उनको एक लाख का सरकार एक कानून पास करती है डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1915 जिनके अंदर यहाँ पे सारी जो जो रेजिमेंट्स ने यहाँ पे रिबेलियन किए तो उनको डिस्पैंड कर देती है लीडर्स को अरेस्ट कर लेती है डिपोर्ट कर देती है पैंतालीस को फांसी लगा दी जाती है राज बिहारी बोस जापान भाग जाते हैं सचिंदर सानियाल को यहाँ पर ट्रांसपोर्टेड फॉर लाइफ लाइफ के लिए अब ये ट्रांसपोर्टेड फॉर लाइफ है क्या चीज ठीक है अब देश निकालना मान सकते हैं आप क्योंकि हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स की कॉलोनी सिर्फ इंडिया में नहीं थी और भी जगहों पे थी ठीक है अमेरिका के अंदर भी और यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे अमेरिका के अंदर छोड़ दो साउथ अफ्रीका की बात करो साउथ अफ्रीका के अंदर तो यहाँ पे यहाँ पे इन अदर देशों में अदर अदर अपनी कॉलोनीज में काम करने के लिए वहाँ पे भेज देते और वापस तुम वहाँ से आ नहीं सकते इस देश में दिख गए तो तुम्हें गोली से उड़ा देंगे तो यहाँ पे एक तरह की वो सजा ही होगी जेलों के अंदर देख मिलते हैं कि अपने किसी घर वालों से नहीं मिल सकते तो वो एक तरह की सजा होगी ट्रांसपोर्टेड फॉर पूरी लाइफ के लिए तुम नहीं आ सकते यहाँ पे ठीक है इस देश की जमीन पर नहीं रख सकते कदम रिप्रेसिव मेजर्स इनके साथ किए जाते हैं बहुत ही इंटेंसिव क्योंकि ये जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो पास किया था इसका मतलब होता है कि हम डिटेंशन कर सकते हैं बिना ट्रायल के तुम्हें हमने सजा दे सकते हैं उन्होंने अपने खुद के यहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स बनाए इस टाइम पे कि जल्दी से इनको सीवियर सेंटेंस मिले कोर्ट मार्शल करवाए गए आर्मी मैन के द्वारा और यहाँ पे हम देखते हैं कि पैन इस्लाम अली ब्रदर मौलाना हसरत मोहानी ये भी इनको काफ़ी सालों के लिए सजाएं होती हैं इवेल्यूएशन अब अगर गदर की अगर हम इवेल्यूएशन करें ठीक है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे अठारह की क्रांति के अंदर भी ऐसा हुआ था कि हमारी डेट जो फिक्स थी उस टाइम पर वो मूवमेंट नहीं शुरू इससे पहले शुरू हुई और यहाँ पर जितना हमें हमें स्ट्रेंथ चाहिए थी उसके पीछे मेन उन्होंने मोटो तो यही बनाया था अठारह सौ की क्रांति ने भी उस दिन पे जाके करेंगे और तब तक हम पूरी जो यूनिटी है पूरे देश के अंदर पूरे देश का समर्थन हासिल कर लेंगे इनका भी बिल्कुल प्लान यही था कि हम इस डेट पे करेंगे उससे पहले हम पूरा समर्थन हासिल कर लेंगे तो यहाँ पर देखते हैं पंजाब के अंदर भी इतना ज़्यादा इनको समर्थन नहीं मिल पाता और जो गाँव तक भी ये नहीं पहुँच पाते पंजाब के तो खुद ही यहाँ पर इनके खिलाफ यहाँ पर जो सिख जो गुरुद्वारा होते हैं वो इनके ऊपर यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं ठीक है इनको यहाँ पे देशद्रोही मान लेते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि काफ़ी हद तक ये यहाँ पे सफल नहीं हो पाती अगर इसकी वैल्यूएशन की गए कि यहाँ पे मिलिटेंट प्रीच द मिलिटेंट नेशनलिज्म ये इन्होंने मिलिटेंट नेशनलिज्म प्रीच किया इन्होंने ये नहीं था कि सिर्फ सिखिज्म को ही यहाँ पे प्रीच किया सिखिज्म को आगे बढ़ावा देने की बात की रही या फिर या सिखिज्म का इनका फेथ था या उसके रिलेटेड कुछ कर रहे थे नहीं ये बहुत ही सेक्यूलर अप्रोच थी इनकी बट पॉलिटिकली और मिलिट्री ये फेल्ड हुए थे ठीक है ना ही आ, ये ऑर्गेनाइज हो पाए ना ही इनके जो लीडर्स थे सस्टेन कर पाए लंबे समय तक कोई और एक लीडर नहीं चला ठीक है जैसे इनके लीडर ही चले गए यहाँ पे अंडर एस्टिमेटेड यहाँ पे इन्होंने अपनी जो प्रिपरेशन करी थी वो इतनी हद तक लेवल तक नहीं करी थी कि इतनी बड़ी जो सत्ता है जिन्होंने इतने पैर जमा लिए हैं सौ दो सालों से उसको हिला पाए यहाँ पर तो इतने इस लेवल पर ना इनकी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर प्रिपरेशन ना आइडियोलॉजीज है ना फाइनेंस इनके पास अच्छे थे ना इनके पास टेक्निक थी कि कौन से टेक्टिक स्ट्रेटजीज हम अपनाएं ठीक है लाला हरदयाल वहां पे अगर हम आने कि वो अनसूटेड थे एक ऑर्गेनाइजर के नाम पे अगर यहां पर देखें कि लाला हरदयाल इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए सब चीजों को जिसकी वजह से ये मूवमेंट फेल हो जाती है अब अगर देखें कि अदर रेवोल्यूशनरीज जो थे यूरोप के अंदर तो बर्लिन कमेटी होती है फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस एस्टेब्लिश की जाती है उन्नीस के अंदर वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट के बाद में आया वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जो मैंने आपको बताया था कि उस टाइम वो कहाँ चले गए थे बर्लिन के अंदर चले गए थे जर्मनी के अंदर चले गए थे जब उन्हें पता चला था कि ब्रिटिशर्स और जर्मनी बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं वीरेंद्र चट्टोपाध्याय भूपेंद्र दत्ता एंड लाला हरदयाल और जर्मन ऑफिस के अंदर विद द हेल्प ऑफ जर्मन ऑफिस ये मोबिलाइज करते हैं जो यहाँ पे इंडियन सेटलर्स यहाँ पे रह रहे होते हैं इनके वॉलेंटियर्स भेजते हैं बाहर में आर्म्स भेजते हैं इंडिया तक यहाँ पे ठीक है और यहाँ पे जो रिबेलियन मतलब इंडियन ट्रूप्स को बोलते हैं कि आप रिबेलियन करके उनको ऑर्गेनाइज करके उनको इंसाइट करके उनको भड़काने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइज आर्म्ड इन्वेजन चाहते हैं कि ब्रिटिश इंडिया में हो ताकि हमारी एक जो लिबर्टी है हम देश है हमारा आजाद हो जाए ठीक है ये अपने मिशंस भेजते हैं बगदाद में पर्शिया में टर्की में काबुल में ताकि इंडियन ट्रूप्स के साथ यहाँ पे जो इंडियन ट्रूप्स यहाँ पे जो लड़ रही होती है इन फ्रंट पे ताकि इन इंडियन ट्रूप्स के साथ हमारा जो रबता हो सके इनके साथ हम बात कर पाएं 
इनको समझा पाए कि अंग्रेजों की गुलामी से निकलो पहले वाली रिवेलियन करो और इंडियन प्रिजन ऑफ ऑफ मार्स से बात करते हैं उनको इंसाइट करते हैं एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स उनके अंदर जगाते हैं जैसे कि एक मिशन जाता है राजा महेंद्र प्रताप सिंह और बरकतुल्ला एंड उबैदुल्ला सिंधी के द्वारा ये काबुल जाते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ पर जाके प्रोविंशियल इंडियन गवर्नमेंट को विद द हेल्प ऑफ क्राउन प्रिंस अमनुल्ला ठीक है तो यहाँ पर एक अपनी प्रोविंशियल इंडियन गवर्नमेंट तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रोविंशियल इंडियन गवर्नमेंट कहाँ पर बनाई गई थी तो वो बनाई गई थी काबुल के अंदर किसके द्वारा बनाई गई थी राजा महेंद्र प्रताप सिंह बरकतुल्ला उबैदुल्ला और विद द हेल्प ऑफ वहाँ के जो क्राउन प्रिंस है अफगानिस्तान दैट इज अमनुल्ला ठीक है म्यूटनी इन सिंगा सिंगापुर के अंदर भी म्यूटनी होती है 15 फरवरी 15 1915 के अंदर जो पंजाबी मुस्लिम होते हैं फाइफ्थ नेटिव इन्फेंट्री के और थर्टी सिक्स सिक्स बटालियन के अंडर द जमादार चिश्ती खान जमादार अब्दुल ज्ञानी एंड सूबेदार दाऊद खान उसके अंडर ये रिबेलियन होती है यहाँ पे बर उसको काफ़ी बुरी तरह से क्रश कर दिया जाता है बहुत सारे लोगों को एग्जीक्यूट कर लिया जाता है और कुछ को यहाँ पे ट्रांसपोर्टेड फॉर लाइफ के लिए भेज दिया जाता है डिक्लाइन अब पूरा डिक्लाइन हो जाता है उसका ठीक है यहाँ पे कुछ टाइम के लिए एक बार ये डिप्लाइन होता है क्योंकि आ, बाद में क्योंकि यहाँ पे जो प्रिजनर्स प्रिजनर जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट रूल के अंदर जो जिनको बंदी बनाया गया था उनको कुछ छोड़ दिया जाता है थोड़े से उनके साथ मतलब कॉन्सिलेशन की मतलब समझौते करने की बात की जाती है क्योंकि अगस्त ऑफर लेके आते हैं ये 1917 के अंदर उनको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किए जाते हैं ठीक है और हम देखते हैं कि नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन प्रोमिस्ड न्यू होप तो उनको दोबारा बोल दिया जाता है नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन जब गांधी जी यहाँ पर बात करते हैं कि हम एक नई मूवमेंट ले आएंगे नॉन कॉपरेशन की तो उनको एक होप मिल जाती है कि चलो ठीक है अब इन इन रास्तों को छोड़ के हमें ये मास ऑर्गेनाइजेशन करनी चाहिए ठीक है तो ये एक नई होप नई ऊर्जा यहाँ पे उनके लिए लेके आती है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज ऑल अबाउट द जो जो रेवोल्यूशनरीज जो एक्टिविटीज़ हैं विद इन द टाइम पीरियड अप टू नाइनटीन ओके और उसके बाद में ये बिल्कुल डाई आउट हो जाती है और फिर दोबारा जब एन वापस लिया जाता है उसके बाद में दोबारा शुरुआत होती है ठीक है जिसमें हम पढ़ेंगे कि भगत सिंह वगैरह के बारे में अब समरी आप देख सकते हैं कि रीजन इमरजेंस के क्या थे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कहां कहां पे क्या हुई थी बंगाल में कौन कौन सी हुई महाराष्ट्र में कौन कौन सी हुई थी यहां पे बहुत अच्छे से बताया गया इतना ही पढ़ लेंगे तो सब कुछ रिवाइज हो जाएगा पंजाब के अंदर कौन कौन सी थी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एब्रॉड में कहां पे हो रही थी और गदर मूवमेंट कब हुई थी होने का जब डेट कब हुई थी और उसके बाद में जब पता चल गया और उसके बाद में ये डाई आउट हो गई ठीक है नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट का रिस्पॉन्स क्या था उस टाइम पे ठीक है थैंक यू हैव अ नाइस डे जय हिंद जय भारत बाय टेक केयर